அங்க டாய்லெட்டுக்கு டாய்லெட்டுக்கு நம்ம போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கட்டடம் கட்டி வச்சிருக்கான் அங்க போனா ஃப்ரீ வெளியில போனா ஃபைன் நம்ம நாட்டில் உள்ள போனா ஃபைன் வெளியில போனா ஃப்ரீ ஆமாயம்ல அத தனியார் கிட்ட வச்சிருக்கான் கல்வி கூடத்தை கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கான் நம்ம ஊர்ல சாராய கடைய கவர்மெண்ட் வச்சிருக்கான் கல்வி கூடத்தை தனியார் வச்சிருக்கான் நம்ம நாட்டுக்கு அந்த நாட்டுக்குமான விசிபிளா நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் எனக்கு ஜான் எஃப் கென்னிடையே எல்லா விஷயங்களும் பிடிக்கும் என்ன மாதிரி இன்னொருத்தனுக்கும் பிடிக்கணும்னு எனக்கு தெரியாது அந்த ஆள்தான் கிளின்டன் அந்த கிளின்டனை பாருங்களேன் கென்னடி மாதிரியே நிப்பாரு அந்த கோட் அப்படியே இருக்கும் அவர் நின்று பேசுறது மேடையில கென்னடியை நல்லா பார்த்தவங்களுக்கு கிளின்டனை பார்த்தா தெரியும் கென்னடி தான் கிளின்டனுடைய குரு இன்ஸ்பிரேஷனே அவர் தான் நமக்கெல்லாம் யார் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம நம்ம தான் சொல்லணும் அவனுக்கு அவங்க தான் ஆனா கென்னடி செய்யாத ஒரு வேலையை கிளின்டன் பண்ணிட்டார் இந்த செக்ரட்டரியோட பாலியல் பிரச்சனையில பேர் என்ன சார் கரெக்டா சொல்லி இருக்கிறீங்க பாரு மோனிகா கரெக்டா கிளியரா பேசிட்டு இருக்கிறாங்க கையில மொபைல் இருக்கு ஆட்கள் இருக்காங்க வந்து சொல்லிட்டாங்க அவருக்கு வர்டிக்ட் ஆயிடுச்சு அவர் தான் வந்து குற்றவாளி ஹீஸ் கில்ட் சொல்லியாச்சு அவர் அடுத்த வாட்டி பிரசிடென்ட் கிடையாது his political life is doomed solliyaachi anniki nama ellarkittiyum pesitt irukkar avar nama oor aatkala irundha enga irupanga indha mari verdict var anniki hospital la irupanga kandipa hospital la irupanga ivaru meeting la irukkarenga avar vandu meeting mudichittu vandu ukkandariya clinton kitta ketta ottai kelvi dhaan namakku iniki syllabus நீங்க குற்றவாளின்னு தீர்ப்பாயிருக்கு ஆனா இவ்வளவு பிரமாதமா பேசிட்டு இருக்கிறீங்களே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட மனசுல கவலையோ கோபமோ அவமானமோ இல்லையா இது கேள்வி கிளின்டன் தந்த பதில பாருங்களேன் பதில் கொடுத்தார் எஸ் ஐ நோ அது எனக்கு அவமானம் தான் என்னுடைய லைஃப் வந்து கீழே போயிடுச்சு மை ஸ்ட்ரகிள் ஒரு புக்ல எழுதியிருக்காரு முடிஞ்ச அந்த புக்கை வாங்கி படிச்சு கடந்துருங்க கிளின்டன் புக் மை லைஃப் இஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு எழுதியிருக்கார் அவர் சொல்றார் எஸ் எனக்கு கோபம் தான் எனக்கு அவமானம் தான் ஆனால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை இந்த மூளை இருக்குல்ல இந்த மூளையில நிறைய அறைகளை வைத்திருக்கிறேன் அந்த அறைகளில் ஒரு அறையில் இந்த அவமானத்தை போட்டு பூட்டி வைத்திருக்கிறேன் இந்த அவமானத்தை என் வாழ்நாளின் ஒவ்வொரு வினாடியிலும் நான் கலக்க மாட்டேன் நம்ம என்னங்க செய்யறோம் காலையில யாராவது கெட்ட வார்த்தையில நம்மளை திட்டா சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த கெட்ட வார்த்தையோட தானே வாழறோம் அந்த வினாடியில் அந்த வலியை அந்த வேதனையை ஒரு ரூம்ல போட்டு பூட்டிட்டு தேவனா எடுத்து அழுதுட்டு மறுபடியும் பூட்டிடணும் இந்த வாட்ஸ்அப் மெசேஜ்ல பார்த்த ஒரு விஷயம் உனக்கு துக்கமாக இருக்கிறதா அழுது தீர்த்து விடு மறுபடியும் அதே விஷயத்திற்காக அழாது பிடிச்சதுங்க எனக்கு அந்த சொல் எனக்கு அந்த கிளின்டன் சொல்வதை பிடித்து இருக்கிறது வாழ்க்கையில் நாம் உன்னத நிலைக்கு போவதற்கு சில பல புரிதல்கள் நமக்கு இல்லைன்னா நம்மால் அடுத்த கட்டத்திற்கு ஏற முடியாது லெனின் ஒரு ஆள் தெரியுமா உங்களுக்கு யாரு அந்த லெனின் இல்ல இப்ப நம்மளோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஒரு லெனின் எடிட்டர் லெனின் தெரியுமா பி லெனின் வருமே படத்தொகுப்பு பி லெனின் படத்தொகுப்பு பி லெனின் ஆவண படத்துக்கு அவர் வந்து எடிட் பண்ணாருங்க அவரை சந்திக்கிறதுக்காக நான் பிரசாத் ஸ்டுடியோ போறேன் எங்க நாங்க இப்ப நின்னுட்டு இருக்கோம் எங்களை கூப்பிட்டாரு நாங்கள் போயிட்டோம் அவர் ஒரு மரத்தடியில் உட்காந்துருக்காரு போயிட்டோம் நாங்கள் பின்னால் எங்களுடைய தோழர் ஒருத்தர் ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறாரு நீங்கள் வரத்துக்கு முன்னால் ஒன்று நடந்ததுங்க இங்கேன்னு என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டேன் அந்த மரத்தடியில் தான் அவர் நின்றுட்டு இருந்தார் யார் உள்ளே ஒரு படைச்சுருள் இருந்தது அதை அவர் திருப்பி அனுப்பிட்டார் என்ன திட்டுங்கிறீங்க அப்படின்னா ஏன் திட்டுறாரு என்ன எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க நான் பண்ண மாட்டேன் எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு இல்லை சார் நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும்னு அவர் அங்கேயே நிற்கிறாரு எடுத்துட்டு போயிடுங்க 
அப்படிங்கிறாரு அப்படி எடுத்துட்டு போயிடுங்க எடுத்துட்டு போயிடுங்கன்னு அவர் யாருக்கிட்ட சொன்னாருன்னா சங்கர் சார் கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாரு எடுத்துட்டு போங்கன்னு சொன்ன படம் எந்திரன் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாருங்க எங்களுடைய சின்ன ஆவணப்படத்தை பண்றேங்கிறாரு பெரிய விஷயங்களும் வேண்டாங்கிறாரு பீம் சிங் உடைய பையன் அவரு ஒரு பெரிய லெஜண்ட் பீம் சிங் அவருடைய பையன் அவரை ஒரு நாள் எங்க காலேஜ்க்கு கூப்பிட்டு இருந்தேன் நான் என்ன சொல்றேன் இந்த மாதிரியான விழாக்களுக்கு உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிற பேச்சாளர்கள் அப்படிங்கிற ஒரு புறம் இருக்க ஒரு துறையில் வித்தகம் படைத்த அந்த அவர்களுக்கு பேசுவது ரொம்ப சுலபம் சாதாரணமா தான் பேசுவாங்க ஆனா ஆழமான விஷயங்கள் பேசுவாங்க அந்த மாதிரியான ஆட்களை கூப்பிடுங்க அவங்க தன்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லட்டும் சில நேரங்கள்ல இந்த மாதிரி ஆர்ப்பாட்டமா பேச மாட்டாங்க நமக்கு போர் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப கவனமான குழந்தைகள் அங்க அவையவங்களில் இருக்கும் ஆர்ப்பாட்டங்களை பார்க்காமல் என்ன சொல்லுகிறார்கள் என்பதிலே கவனம் வைப்பவர்களாக நீங்கள் மாறுகின்ற பொழுது கேளிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டில இருந்து ஒதுக்கப்படும் அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் வரும் லெனின கூப்பிடுறேன் ஒரு நாள் எங்க காலேஜ்க்கு லாங்குவேஜ் ஆப் சினிமா பேசுங்க பிள்ளைங்க அப்படின்ட்டு அவர் சொல்றாரு சினிமாவுக்கு வந்து லாங்குவேஜ் இருக்கு பட் கிராமர் கிடையாதுங்கிறாரு அப்புறமா சொல்றாரு இல்ல கிராமர் இருக்கு லாங்குவேஜ் இல்லங்கிறாரு மாற்றி மாற்றி அவருடைய விஷயங்களுக்கு அவர் சொன்ன அந்த அந்த பட்டியல் இருக்குல்ல பிரமாதமான பட்டியல் அவர் முன் வைக்கிறார் எடிட்டர் தான் ஒரு 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 படத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கருத்தா யாருன்னா எடிட்டர் தான் அவர் வந்து லன்ச் டைம்ல நாங்க நாங்க இந்த மாதிரி பூ கொடுக்க மாட்டோம் நாங்க ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் கொடுப்போம் வெயில் நேரத்துக்கு ஃப்ரூட் பாஸ்கெட் நான் கொடுத்தேன் அவர் அதை வச்சுட்டு போயிட்டார் ஒரு ஜோல்லாம் பயிற்சிட்டு ஓடிட்டாருங்க வெளியில சாப்பிடவும் மாட்டேங்கிறாரு வெளியில போயிட்டாரு நாங்கள்லாம் பிரியாணி போடுவோம் எஸ்ஐடி காலேஜ்ல முஸ்லீம் பிரியாணினா அப்படி இருக்கும் தக தகனு அவங்க போயிட்டாங்க சாப்பிடல அவரு அவர் நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட மாட்டார் போல இருக்கு போயிட்டாரு நான் ஓடுறேன் பின்னாலேயே சார் சார் நாங்க இதுல பாஸ்கெட் விட்டுட்டு வந்தேங்க சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்க சார் நான் வந்து கொடுக்குறேன் சார் ஒரு நிமிஷம் இருங்கன்ற அவரு ஆட்டோல எதுலயே போறாரு நிக்கிற ஆட்டோல போறாருங்க நிக்கிறாரு சரி பர்வீன் நானே வரேன் அப்படின்னாரு சரி சார் கூட ஜோல் நான் பயிர் வச்சுக்கிட்டு கூடவே நடந்து வரார் வெயில் நடந்து வந்து என்னுடைய கேபின் உள்ள டிபார்ட்மெண்ட்ல உட்கார உட்கார சொன்னேன் உட்காந்தாருங்க அப்படியே பகிர்ந்துக்கிறேன் பிள்ளைகளா அந்த எனக்கு அவர் கிட்ட கிடைச்ச அந்த ஞானத்தை அப்படியே உனக்கு அப்படியே தள்ளி விட்டுறேன் கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தா நான் ஒழுங்கா சொல்லுவேன் அதே ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருந்தா கரெக்டா உனக்கு புரிஞ்சிடும் அவர் என்ன பண்ணார் வந்து இப்படி என்னுடைய உட்கார்ந்தாருங்க சாப்பிட ஏதாவது கிடைக்குமான்னு கேட்டார் சார் உடனே கேன்டீன்ல இருந்து நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டார் கேன்டீன்ல இருந்து ஏதோ ஒண்ணு கொண்டு வந்து சின்ன பிள்ளை மாதிரி சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டுட்டு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னு இப்படி கையை வச்சுக்கிட்டு போக மாட்டேங்கிறார் போனவர் வந்து உட்கார்ந்துட்டு அவருக்கு ஏதோ மூடு உட்காந்து பேசுற பேசிட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தை லெஜண்ட் என்ன பருவேன் அப்படின்னாரு எப்படி சார் சொல்றது நீங்க சொல்லுங்க லெஜண்ட் சார் ஹூ டஸ் நாட் வாட் இஸ் தட் லெஜண்ட் பெருமைமிக்க வென்றவர்ல <laughs> நீங்க எதை சொன்னாலும் லெஜண்ட்ங்கிறது அதுக்கும் மேல பெருமை மிக்கவன் அதுக்கும் மேல காலத்தை வென்றவர் அதுக்கும் மேல ஸ்கில் பேஸ்ட் அதுக்கும் மேல எல்லாம் அதுக்கும் மே அதுக்கு மேல ஒண்ணு கிடையாது ஒண்ணுன்னா அது பதினொன்னு நான் பதினொன்னு அது நூத்தி பதினொன்னு 
சொல்லுங்க I stand under நீ என்ன சொல்றியோ I stand under எல்லா பிரச்சனையும் எதுக்கு வருது நான் எங்க வீட்ல சொல்றேன் I understand I don't accept I accommodate okay I tolerate okay okay I adjust I don't agree ah huh? I understand you okay எவ்வளவு வார்த்தைகள் பாருங்க சொல்லிட்டேன் கொஞ்ச நேரத்துல அக்ரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் டாலரன்ஸ் எவ்வளவு வார்த்தைகள் வந்துருச்சு இங்கிலீஷுங்க சூப்பர் லாங்குவேஜ் அது இங்க பாருங்க லெஜண்ட் அப்படிங்கறது சூப்பர் அவர் வாட் இஸ் லெஜண்ட் பர்வீனர் நல்ல சொல்லுங்க சார் நீங்களே சொல்லுங்க எனக்கு தெரில சார் என்ன தெரிலங்கிற தெரில எல்லாம் சொல்லக்கூடாது தெரிஞ்சுக்கோ சரி சார் ஒருத்தர் இருந்தான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாருங்க அவர் முன்னா சொல்லுவாரு என்ன மாதிரி எல்லாம் சொல்லல அதை நான் உனக்கு அப்படி சொல்றேன் ஒருத்தர் தான் அவன் வந்து போட்டோகிராஃபரா தம்பி போட்டோகிராஃபர் யாரு போட்டோகிராஃபர் அப்படின்னா நமக்கு நம்ம நான் சின்ன பிள்ளையா இருக்கும் பொழுது ஹாட் ஷாட் கேமரான்னு ஒண்ணு வரும் அதுல கோனிக்கால இருந்து முப்பத்தி ஆறு போட்ட ஒரு சுருள் போட்டு விட்டுருவானுங்க அத எடுத்துக்கிட்டு நான் கேம்புக்கு போயிருவேன் பத்தாதுங்க டப்பு 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 டப்புன்னு அடிச்சிருவோம் ஒன்னும் இல்ல எக்ஸாஸ்ட் ஆயிடும் ரொம்ப கவலையா இருக்கோங்க அது இப்ப டிஜிட்டல் வந்ததுல இருந்து நமக்கு வந்து பிரச்சனை இல்ல யார் நல்ல கேமராமேன் தெரியுமா பார்த்ததெல்லாம் பிடிப்பவன் அல்ல தன்னுடைய பிரேம்ல இதெல்லாம் வரக்கூடாது என்று எவன் கழிக்கிறானோ அவன் தான் போட்டோகிராஃபரா சேர்த்துக்கிறவன் இல்லையா போட்டோகிராஃபர் கழிக்கிறவன் தான் போட்டோகிராஃபரா ஒரு பிரேம செட் பண்ணும் போது இதெல்லாம் வரக்கூடாதுன்னு இந்த இந்த எட்ஜ் எல்லாம் கட் பண்றவன் தான் போட்டோகிராஃபரா அவர் சொல்றாரு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஒரு போட்டோகிராஃபர் இருந்தான் அவன் ரொம்ப பிரமாதமான போட்டோகிராஃபர் அவன் என்ன பண்ணா எது படம் எடுத்தாலும் அந்த படம் வந்து இந்த பத்திரிகையில வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜ்ல போடுவானான் அதனாலேயே அந்த பத்திரிகையை வாங்குவாங்களாம் வேர்ல்டு ஃபேமஸ் ஆன ஜேர்னல் அதை பார்த்து பார்த்து ஒருத்தன் அவனுக்கு ஃபேன் ஆயிட்டான் போயிருக்காங்க <laughs> ஒரு உடனே இவன் தான் அப்படின்ட்டு இங்கதான் இருக்கிறான்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவன் அங்க தேடி போயிருக்கும் போது அதுக்கு பின்னால ஒரு மலைக்கு பின்னால மறைஞ்சு உட்கார்ந்து இருக்கானா இவன் சார் உங்களைதான் சார் தேடி வந்தேன்னு போன அப்படின்னா தேடி வந்தேன் எப்போ வந்த எட்டு மணி நேரம் ஆச்சு ஏறி வந்த நீ எப்போ வந்த பதினஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாலயா பதினஞ்சு நாளைக்கு முன்னாலயா சாப்பிட்டியா சார் தூங்கினியா சார் எதுக்கு சார் வந்த இங்க ஒரு பனி புலி ஒண்ணு சுத்திட்டு இருக்கு சரி அத போட்டோ பிடிக்கலான்னு வந்த புடிச்சிட்டியா சார் புலி வந்துச்சா சார் வருமா சார் நீ எப்ப சார் போவ அப்படிங்கிறது அதற்காகவே வாழ்தல் 
உட்காந்துருக்கான் இவனும் உட்காந்துட்டான் கூடவே அடுத்த நாள் நைட் எல்லாம் வரல அடுத்த நாள் காலையில சூரிய உதயத்தை அப்போ எழுந்திருச்சு பாக்குறான் இவர் இப்படி தட்டுறது எழுந்திருச்சா புலி வந்துருச்சு இவன் கரெக்டா அந்த பிரேம் வச்சிருக்கான்ல அங்கதான் வந்து உட்காந்துருக்கு பின்னால பனி உருகுது லைட் வருது சூரியன் அதுல இந்த புலி வாய் திறந்து இப்படி காட்டுது அவன் கரெக்டா பிரேம் வச்சுட்டான் வச்சுட்டு அதை பார்த்தான் இவன் நம்ம ஆளு சார் நான் பாக்குறேன் சார் அவன் பார்த்தான் நான் பார்த்துட்டு அழுறாங்க இப்படி ஒரு பிரேம் அவன் பார்த்ததே கிடையாது அழுது 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 அவன் அப்படி ஒரு ஒரு உணர்ச்சி வசப்பட்டுட்டே இருக்கிறான் அவன் அழகதையே பார்த்துருந்தான் ஒரு வினாடி புலி போயிருச்சு இவன் படம் பிடிக்கல இவன் கடந்து வேதனையில கில்ட் ஆயிட்டான் பெரிய கில்ட்டி சார் என்னால தானே சார் உங்க தவங்கள் அது மறுபடியும் வருமா சார் போயிருச்சே சார் நீங்க பிடிக்கலையே சார் சார் சாரி சார் நான் தான் சார் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் சாரி மட்டும்தான்மே தவிர வேறு ஒருவன் கண்ணில் பட்ட ஒரு காட்சி என் புகைப்படம் அல்ல என்று நினைக்கக்கூடிய நம்முடைய விஷயம் சொல்லிட்டு ஒரு விஷயத்துல கொண்டு வந்து அப்படி சிக்னேச்சர் போட்டுறோம் பிள்ளைகளா அந்த சிக்னேச்சர் நம்முடைய சிக்னேச்சரா தான் இருக்கணும் போல செய்தல் கூட யாரும் பண்ண முடியாது பண்ணினாலும் தெரிஞ்சிடணும் இந்த விஷயங்கள் வந்து சேர்கிறதா உனக்கு எந்த துறையாக வேண்டுமானாலும் இரு என்ன சொன்னார் இப்ப அவரு கருணாகரன் சார் சொன்னாரு நீங்க எது செஞ்சாலும் அதை வந்து ஃபுல்லா செய்யுங்க நான் வந்து டீ கடை வச்சிருந்தாலும் நான் புகழ் பெற்றிருப்பேன் சொன்னார்ல ஒரு ஃபேமஸ் கோட் சொல்லவா எனக்கு மிகுந்த பிடித்தமான ஒரு பேச்சாளருங்க மார்டின் லூதர் கிங் ஜூனியர் உங்களுடைய போய் யூடியூப்ல பாருங்க ஐ ஹாவ் அ ட்ரீம் அப்படின்னு பேசியிருப்பார் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது ஷார்ட் பண்ணிட்டாங்க அவரை என்ன பேச்சுங்க அது அதுல சொல்லுவாரு ஏ அடிமைப்பட்டிருக்கக்கூடிய என் சகோதரனே நீ தெரு பெருக்குகிறாயா நீ தெரு பெருக்குகின்ற பொழுதும் உன் துடைப்பத்தை எப்படி எடு தெரியுமா பீத்தோவன் ஒரு இசைக்கருவியை வாசிப்பது போல் நீ அந்த தெருவை பெருக்குவாயாக ஒரு வேலை பண்ண அது பெயினாவே பண்ணாது அது பெயின் கிடையாது எப்படி வந்து பேஷன் பெயினா இருக்க முடியும் உனக்கு ஒரு கிராஸ் ஆப்பர் கதை தெரியும்ல கிராஸ் ஆப்பர் வந்து ஒரு வெஸ்டர்ன் சின்ன பிள்ளை கதை யாருக்காவது தெரியுமா எப்ப பார்த்தாலும் அந்த கிராஸ் ஆப்பர் வந்து மியூசிக் வாசிட்டே இருக்கும் கிட்டார் வாசிட்டே இருக்கும் எறும்பு வந்து போய் போய் சாப்பாடு வந்து போய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கும் மழைக்காலம் வந்துடும் இதுக்கு பசிக்கும் இது எங்கேயும் போய் பார்க்கும் இருக்காது அப்போ எறும்பு சொல்லும் ஒழுங்கு மரியாதையா வேலை செஞ்சிருந்தா இப்ப சாப்பாடு கிடைச்சிருக்கோம்ல மரியாதையா அந்த கிட்டாரை கொடு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இது கொடுக்கும் சோறு கொடுக்கும் சோறு சாப்பிட்டே உட்காந்துருக்கோம் வெயில் கால ஆரம்பிச்சிடும் ஒழ அப்படின்னு உடனே தெருவில் போய் போய் எல்லாத்தையும் அது மாதிரியே போய் சாப்பாடு கொடுத்துட்டே இருக்கும் இந்த கிராஸ் சாப்பிட இதோட கதை முடிஞ்சு தெரியுமா அடுத்த கதை நான் சொல்றேன் இந்த கிராஸ் சாப்பாடு என்ன பண்ணுச்சு ரோட்ல போய்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அதால முடியல அது என்ன பண்ணுச்சு பாரு சோத்த தூக்கி சுமந்துட்டு போறது உன் வேலை என் வேலை அது இல்லை என்னால அதெல்லாம் படைய முடியாது மரியாதை என் கிட்டார திருப்பி கொடு கிட்டார வாங்கிச்சு வாங்கிட்டு போய் அது பாட்டுக்கு வாசிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வாசிக்க பாக்குது எறும்பெல்லாம் வேகமா போகுது கிட்டார வாசிக்கிறது நிறுத்திருச்சு எறும்பு சுலோவா போகுது உடனே சாயந்தரம் எறும்புகளை பேச்சுவார்த்தைக்கு கூப்பிட்டுச்சு இங்க பாரு நீ உழைக்கிற நான் வந்து கிட்டார் வாசிக்கிறேன் நான் கிட்டார் வாசிக்கும் போது உனக்கு வேலை செய்யறது கொஞ்சம் நல்லா தெரியுதா ஆமா அது நல்லா தான் தெரியுது அப்போ ஒண்ணு செய் பத்து தானியத்துல ஒரு தானியம் ஒரு ஆள் எனக்கு கொடுத்துடணும் ஒரு நாளைக்கு நான் உங்களுக்காக கிட்டார் வாசிக்கிறேன் மொத்தம் இருக்குது ஆயிரம் எறும்பு 
ஒரு நாளைக்கு இதுக்கு ஆயிரம் தானியம் கிடைச்சது என்ன தெரியுமா இங்க டாக்டிஸ் தனக்கு பிடித்தமான வேலையை செய்து கொண்டே அதில் சம்பாதிப்பை ஏற்படுத்தி கொள்ளுகின்ற கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ் நீங்கள் எல்லாம் உழைக்கும் எறும்புகள் இதோ நான் கிட்டார் வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கிராஸ் ஹாப்பர்ஸ் 